దగ్గర దగ్గర పదకొండు వందల అరవై మంది చనిపోతే అప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం ఆ మరణాలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేని పరిస్థితులలో ఉన్న పరిస్థితులలో అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను చూపిస్తాను రండి ఎక్కడ రైతు చనిపోయినాడు అని చెప్పి ఆ ఇంటికి వెళ్ళి రైతు భరోసాతో ఓదార్చడం జరిగింది ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు నేను సెట్ కాన్ఫరెన్స్లో టెలికాన్ఫరెన్స్లో వింటున్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ దానికి కూడా దానికి వచ్చేది అధ్యక్ష కలెక్టర్లకు అందరికీ ఫోన్లు చేస్తున్నప్పుడు లేకుంటే వ్యవసాయ అధికారులకు పంపించినప్పుడు అలాంటివి ఏం లేదు సార్ అంతా సూపర్గా ఉంది సార్ సూపర్గా ఉంది సార్ అని చెప్పేవాళ్ళు సార్ అలా సూపర్గా ఉంది సూపర్గా ఉందనే ఈ రోజు రాష్ట్రాన్ని పాపర్ పట్టించినారు అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతంటే అంత ఇబ్బందికరమైన డబ్బులు ఉన్న వాడందరూ కూడా ఎగరగొడుతూ పోతున్నాడు అధ్యక్ష పెద్ద పెద్ద లోన్లు తీసుకున్నవాడు కానీ చిన్న చిన్న లోన్లు తీసుకున్నటువంటి రైతు ఆత్మాభిమానం చంపుకోలేక ఈ బ్యాంకుల ఒత్తిళ్ళు ప్రైవేట్ గా తీసుకున్న లెండింగ్స్ తీసుకున్న అప్పులు తట్టుకోలేక ఉరి వేసుకునే పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా ఇంతకుముందు కూడా గౌరవనీయులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాతనే బ్యాంకర్స్ తో మాట్లాడి రైతాంగానికి అందరికీ కూడా ఇమ్మడి ఉమ్మడిగా లోన్స్ ఇప్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష దానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా ఎకరాకి ఇంత లోన్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి బ్యాంకర్స్ నుంచి ఉంది అధ్యక్ష ఇప్పుడు కరువు ప్రాంతమైన మా జిల్లాలో చూస్తే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది దానివల్ల పంట సాగుకు కానీ అదేవిధంగా సీడ్స్ కొనడానికి కానీ మందులు కొనడానికి కూడా సరిపోవు అధ్యక్ష వాటిని కూడా పెంచాలని చెప్పేసి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఫైనాన్షియల్ గా ఫార్మర్స్ ని స్ట్రెంత్ అని చేసే విధంగా మనము వడ్డీ లేని రుణాలు లక్ష వరకు బాగా పే చేసే వాళ్లకు వడ్డీ లేని రుణాలు తీసుకొని రావడం జరిగింది అధ్యక్ష నిజంగంటే దానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మనం బాగా ఆలోచిస్తే అధ్యక్ష ముఖ్యంగా మా అనంతపూర్ జిల్లాలో ఈ రోజు నిన్న మాట్లాడినారు బెంగళూరులో కావచ్చు ఎక్కడ గాని కూలి పని చేసేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడంటే అది అనంతపూర్ జిల్లా వాళ్ళే ఉంటారు అధ్యక్ష గేటు తీసేవాడు వాచ్మెన్ నీళ్లు పట్టేవాడు కసువు ఎత్తేసేవాడు కాలువలు క్లీన్ చేసేవాడు ఒక రైతు రైతు కూలిగా మారిపోయినాడు కూలి వలసలు వెళ్ళిపోయినాడు అధ్యక్ష ఎక్కడే గాని వీరికి మేము అండగా ఉన్నాము అని ఎక్కడే గాని గత ప్రభుత్వం ముందుకు రాని ప్రయత్నం చేయలేదు అధ్యక్ష నిజంగా బాధాకరం ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రియార్టీస్ లో ఫార్మర్స్ అనే వాళ్ళు లేరు రైతులు అనే వాళ్ళు లేరు నేను మీ అందరినీ ఒకటే కోరుకున్నాను అధ్యక్ష ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా సంక్షోభం ఏర్పడిందో మా దానికి ఒక రైన్ గన్ అని వచ్చినాడు వచ్చి చెప్పినది ఏంటంటే మా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలకు ఇంత కరువు ఉంది చెప్పలేదు అని చెప్పేసి అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు బాపోయినారు అధ్యక్ష ఎంత దుర్మార్గం అంటే బోర్లలో నీళ్లు లేకుండా సస్తా ఉంటే రైతులు ఈయన వచ్చి రైన్ గన్లతో నీళ్లు నింపుతాడంట అధ్యక్ష నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి తెస్తాడు అధ్యక్ష మళ్ళీ బోర్ల నుంచే కదా అధ్యక్ష ఆ బోర్లే ఎత్తిపోయినా అని ఊరేసుకుంటా అంటే ఎంత మోసం అంటే అధ్యక్ష ఆ రైన్ గన్లకు నూట డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో రైన్ గన్లు కొని దానిలో మెయింటైన్ ఒక సంవత్సరం మెయింటైన్ చేయడం కోసం హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ రూపీస్ ఆయన కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష అది కాక అధ్యక్ష నా నా నియోజకవర్గానికి కూడా వచ్చినాడు అధ్యక్ష ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగు ఏడ పెడతా అడ పోతాడు అధ్యక్ష ఒక బోర్ దగ్గర నిలబడినాడు అధ్యక్ష అయిపోయాడు ఇట్లా చూపించాడు అధ్యక్ష చూపించి ఈ బోర్ లో పది మీటర్లు నీరు పెరిగినాయి నీరు చెట్టు పథకం కింద అని చెప్పాడు అధ్యక్ష ఎంతకంటే ఆ విధంగా మోసం చేయడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు ఇక్కడికి వచ్చాడు అధ్యక్ష గుంటూరుకు వచ్చి నేనంతా కరువు పాలతున్నాను అక్కడంతా అని చెప్పేసి చెప్పడం అధ్యక్ష ఏ విధంగా కూడా రైతుకు మేలు చేయాలనే ఉద్దేశం కనిపించలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండే రెండు నిమిషాలు అధ్యక్ష ఎంఎస్పి ధర అధ్యక్ష మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ ఈ రోజు ప్రతి రైతు కష్టపడుతున్న అధ్యక్ష అప్పు చేస్తున్నాడు సొప్పు చేస్తున్నాడు కానీ తను పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఉండటం లేదు అధ్యక్ష మన ధరల స్థిరీకరణ నిధి వల్ల మూడు వేల కోట్లు పెట్టాం అధ్యక్ష నేను ఒక్కటే కోరుతున్నాను అధ్యక్ష ఇక్కడ మన ఎంఐఓలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ప్రతి మండలానికి ప్రతి పంచాయతీ ఒకరు అసలు ఒక జిల్లా యాజ్ యూనిట్ గా ఒక కన్వర్జెన్స్ పెట్టండి ఏ పంట ఎవరు ఎంత పండిస్తున్నారు అక్కడ అనేది మన దగ్గర డేటా లేకపోతే వేరుశనగా పెండిన వాడికి పంట విపరీతంగా ఇది ఎట్లుందంటే అధ్యక్ష ఒక జూదం లాగా ఉంది అధ్యక్ష ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి